Assalamualaikum. Priya bhalo hoche sabto sabte ra. Aasha kuri tomar shakundi bhalo hoche. Creative Face Academy online school e pakhon theke ay Muhammad Shohel Rana. Tomar jara ei mohurte amar video class te dekhcho, ei mohurte jara pore bolte shomoy video class te dekhba. Tade shakun ke jana ei amar pakhon theke antorik priti o shobetsha. Aajke ita thikcho the titiyo video class. प्रथम दूरी वीडियो क्लासे जिसे पढ़िए चिलम दूसरी वीडियो क्लासे अमर भेक्टर राशि किच धारण पढ़े चिलम शामला चिलो अनेक गुलो आज के तारी धारण वाले को था वो ही भेक्टर राशि धारण किच गुरुत्वपूर्ण शामला तो मदद शबे आलसना कोब एवं ये प्रतिज्ञ अंकशु प्राय बोर्ड पड़ी थे आशे आशा करूँ ये वीडियो अमरा तो वधे शोधे तेरे बोर्ड लिख रहे किसी तुम्हारे देखो जे वेक्टर आशीन धार्मो इर मुद्दे अमरा एक दिन लिखे थे जे प्रथम यहाँ से देखा हमारे शीमा बौद्धो वेक्टर शीमा बौद्धो वेक्टर शब्द अर्थ से देखो अमेक तो बोली शीमा अर्थात जाने के निर्दिष्ट बाउंडरी आते हैं बौद्ध मोने को एक्टिव वेक्टर हम रा एक है ना नियत थी एक्टिव वेक्टर दिलाम ए इटा जिसे बोलना होता है ए ए वेक्टर के ए इटा निर्दिष्ट बिंदु ए वेक्टर के एक हम थे के ड्रॉप करते होंगे और तब ए वेक्टर के ए जो पादो बिंदु अच्छे जाए की करता होगा निर्दिष्ट करता होगा ताले दाखे बाला है ताके शिया ब इच्छा मतो निर्वाचन करा जाए अर्थात तुम्हारी इच्छा मतो निर्वाचन करते पारो एक टेक्टर का पादा बिंदु ताकि बाला हुए थे क्या हमारे मुक्त वेक्टर अर्थात देखो तुम्हारे के जो दे एक टी कॉलम बोली हाथे दिए जब तुम्हें ये कॉलम टी ये कॉलम दाने में मध्य रख बा तालु टक इंटर निर्दिष्ट है यालो � तार की तुम इच्छा मुद्रा रखते बाबा इज इच्छा मुद्रा रखा ये तो की बाला है था के ये मुक्त भेक्टर शाद्रिश्व और था जी भेक्टर पादो बिंदु तुम इच्छा मुद्रा निर्वाचन करते बालो ताके बाला है था के मुक्त भेक्टर मैं बोलती देखो आप एक टी भेक्टर ड्रॉप करी मुने कर एक टी भेक्टर ये पादो बिं ताले जी वेक्टर टी की बोलना शुद्ध बिंदु निर्दिष्ट होने अर्थात इच्छे में तो तुम्हीं बोझते पड़ो ताकि बोला है ताकि होते हैं आमदे मुक्त वेक्टर ये पहले देखो अमरा पहले बोलते थे विप्रोतिव वेक्टर विप्रोतिव भूत वेक्टर टी क्या बोलूँ दो टी पारोश को समांतर वेक्टर एक टी जो दी आयतर व तले विपरीत क्या मन होगे? आमदर बाला है था कि मौने पर ए इन्वर्स एक है ना इन्वर्स अर्थात वन बाय क्या होगे? ए वेक्टर अर्थात वन बाय को तो आज से थ्री अर्थात विपरीत आमदर जब बोल रहा हूँ विपरीत वेक्टर अर्थात कोने दूसरी वेक्टर के पास वो समान चल था कि एक तो जाए एक तो पास एको वेक्टर के अंतर्गत बाला एको वेक्टर जो नो बाला है जब जे वेक्टर के मान एक एको ताकि बाला है ताकि एको वेक्टर और तब एक तो वेक्टर निर्दिष्ट मान जो दी एक एको धारा है ताले ताकि बाला है ताकि एको वेक्टर तो एको वेक्टर के अंतर्गत तुम्हारे गाने तक जो समस्या पूरी करें चले आशे ये समस्या क्षेत्र में एक आलोचना करब अर्थात एकक भेक्टर क्षेत्र में देखा जाए जो को भेक्टर निर्दिष्ट मान होते हैं एक एकक ता के बोलो हे एक भेक्टर एज लाइक एक्साम्पल तुम्हारे साथ एक आलोचना करते मन करो को भेक्टर मान शून्य नए एम एक भेक्टर ए अर्थात एर मान कि आज नटिकल टू जिरो अर्थात ये भेक्टर टी निल मानट शून्य नए एम एक जो तुम भेक्टर विवेचना करो तो एकक भेक्टर संगे लिखा जाए मन कर लम ए एक भेक्टर मान समय एम एक भेक्टर मान जो नाओ तेक्टर के लेखा है एम टी एकक भेक्टर ए तरह टुकु चिन्ह दिए एरक भेक्टर थक डिहर भाई मोट बाट दिए भेक्टर मान थे तुम्हारा एक मन रखते एकक भेक्टर बला है ए भेक्टर टुकु चिन्ह 
ভেক্টর ভেক্টরের মান এর একটা নির্দিষ্ট সূত্র আছে ও ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম আছে আমরা যেহেতু সংখ্যা পড়াচ্ছি আমরা পরবর্তী সময়ে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্ম নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের সঙ্গে ইনশাআল্লাহ তাহলে দেখো আমরা এরপরে দেখব নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর দেখো নাল বা শূন্য অর্থাৎ যে ভেক্টরের মান শূন্য তাকে বলা হয় নাল বা শূন্য ভেক্টর অর্থাৎ একটা ভেক্টরের নির্দিষ্ট মান নেই থাকবে না ভেক্টরের মানটি কি হতে হবে জিরো এমন একটি ভেক্টরকে বলা হয় তাকে নাল ভেক্টর বা শূন্য ভেক্টর একটু আমরা পরে খেয়াল করবো এবং তোমাদের একটা জিনিস বলি নাই এখানে একক ভেক্টরের যে দিকটা ডিরেকশনটা কোন দিকে ওইটা বলা হয়নি মনে করো এ একটা ভেক্টর এ এ ভেক্টর যদি আমরা বলি যে এই যে ধরে নিলাম নট ইগাল টু যে জিরোর মান এই এ ভেক্টর এ ডিরেকশন যেদিকে থাকবে একক ভেক্টরের দিকটা ওই দিকেই থাকবে আবার ফিরে আসি আমরা যে অবস্থান ভেক্টর দেখো অবস্থান ভেক্টর বলা হয় প্রসঙ্গ কাঠামোর মূল বিন্দু সাপেক্ষে কোনো একটা বিন্দুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য যে ভেক্টর নির্দেশ করা হয় তাকে বলা হয়ে থাকে অবস্থান ভেক্টর কেমন মনে করো আমরা এটি একটি এক্স অক্ষ নিয়েছি এটি একটি নিয়েছি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এবং এই অংশ নিয়েছি জেড অক্ষ এই যে মূল বিন্দু এই মূল বিন্দুর সাপেক্ষে একটা বস্তু যদি আমরা একটু বিবেচনা করি এই যে ওপি এর অবস্থান অর্থাৎ এই যে এক্স ওয়াই জেড এটাকে বলে প্রসঙ্গ কাঠামো রেফারেন্স বডি বলা হয় অর্থাৎ ও বিন্দুর সাপে কোনো একটা বস্তুর অবস্থান যে ভেক্টরের সাথে নির্ণয় করা হয় তাকে বলা হয়ে থাকে আমাদের অবস্থান ভেক্টর এরপরে দেখো আয়তাকার একক ভেক্টর এটা কিন্তু মজার একটা অংশ দেখো আয়তাকার একক ভেক্টরের মধ্যে আমাদের কি বলা হয়ে থাকে আয়তাকার ভেক্টর বলা হয় ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্কের অবস্থায় এক্স এক অক্ষ ওয়াই দুই অক্ষ এবং এটা হচ্ছে জে তিন অক্ষ আমরা এটা উভিনে দেবো তোমাদের আমি একটু অক্ষর বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করবো অক্ষর বিষয় নিয়ে যদি তোমাদের সাথে আলোচনা করি তোমরা নিশ্চিত তোমাদের ক্লাসরুম দেখেছ তোমাদের ক্লাসরুমে যে কোনো ওয়ালের অংশ আমরা বিবেচনা করি একটা ওয়ালের দেখো দুটো ওয়াল একটা কোনা সাজে যুক্ত আছে তো মনে করো যে আমার এ অংশ দেখো আমি মার্কার দিয়ে বলছি এ একটা তোমার হচ্ছে স্কুলের কোনা আছে লম্বা করে এ পাশে মনে একটা দেওয়াল আছে এমনটি দেওয়াল তাহলে তুমি যদি এই দেওয়ালের উপর দিয়ে হেঁটে যাও এটাকে বলে এক মাত্রিক গতি বা একটি অক্ষ এবং এই যে ওয়ালের এ অংশ লম্বাটা ধরো এটা ধরো তাহলে এটা হবে কি হবে দ্বিমাত্রিক গতি এবং পরস্পর কোন কথা হবে সমকোণ হবে পাশাপাশি দেখো তোমার যদি এই পাশে আরেকটি ওয়াল বিবেচনা করো যদি আমরা এইভাবে নিয়ে আমরা আরেকটি ওয়ালটা এইভাবে বিবেচনা করি দুটি ওয়াল এটা মাঝখানে লম্বা খুঁটি তাহলে এটা কয়টা হলো তোমার তিনটা হলো এই ওয়ালটাতে এইভাবে না নিয়ে আমরা এইভাবে লম্বভাবে একটা রেখে দিই আর কি এটা যেহেতু আমরা তো এখানে ড্র করবো না আমরা এইভাবে রাখবো দেখো এটা হচ্ছে এক মাত্রিক এটা দুই মাত্রিক এটা হচ্ছে তিন মাত্রিক ঠিক এই ত্রিমাত্রিক অর্থাৎ বলতে চাচ্ছে আয়তাকার একক ভেক্টর শব্দ অর্থ হচ্ছে এরকম তিনটা মাত্রিক স্থানাঙ্কের অবস্থায় দেখো আই একটি ভেক্টর ধরে নিলাম জে একটি ভেক্টর এবং কে এই তিনটি যে একক ভেক্টর বিবেচনা করা হয় তাহাকে বলা হয় আয়তাকার একক ভেক্টর অর্থাৎ প্রসঙ্গ কাঠামের সাপেক্ষে বা ত্রিমাত্রিক স্থানাঙ্কের সাপেক্ষে এক্স ওয়াই জেড অক্ষের সাপেক্ষে আয় একক ভেক্টর জে এবং কে এই একক ভেক্টরকে বলা হয়ে থাকে আয়তাকার একক ভেক্টর এরপরে পরিশেষে যে অংশ তোমাদের সাথে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে স্মরণ ভেক্টর বা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর দেখো তোমরা পড়ে আসছো নাইনটিনে গতি অধ্যায় ছিল পাশাপাশি স্মরণ বলতে বোঝায় কোনো একটি বস্তু নির্দিষ্ট দিকে তার যে স্মরণ হয়ে থাকে তাহাকে বলা হয়ে থাকে তার স্মরণ ভেক্টর ঠিক এখানে আমরা একই রকমভাবে দেখব মনে করো একটি তুমি এখানে আছো এইটা তোমার হচ্ছে হোম বা বাসা তুমি এখানে আসতে চাও তুমি এখানে মাঠে খেলছো গ্রাউন্ড আছে একটা এখান থেকে তুমি তোমার বাসাতে যাবা তোমার বাসা যেতে হলে তুমি মনে করি এই যে স্ট্রেট পাথ না যে তুমি যদি ঘুরে এইভাবে যাও যেতে পারবা এইভাবে ঘুরে যদি এইভাবে আসো তাও যেতে পারবা তাহলে কিন্তু স্মরণ হবে না দেখো এই রাস্তা এই রাস্তা ঘুরে আসছে নির্দিষ্ট দিকে হচ্ছে না স্মরণ ভেক্টর হতে হলে একটা ন্যূনতম নির্দিষ্ট দূরত্ব তোমাকে অতিক্রম করতে হবে অর্থাৎ কোনো একটি বস্তু তুমি যদি দূরত্ব অতিক্রম করতে চাও তার একটা নির্দিষ্ট কি ন্যূনতম দূরত্ব এবং তার দিকটা একই দিকে থাকতে হবে তাহলে তাকে বলা হয় স্মরণ ভেক্টর অর্থাৎ বলা যায় কোনো একটি ভেক্টর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ন্যূনতম দূরত্ব মান একই দিকে যদি নির্দেশ করা হয় তাহলে তাকে বলা হয় স্মরণ ভেক্টর এতটুকুন দেখো যে অংশটুকু তোমাদের সাথে আজকে আলোচনা করেছি এটা হচ্ছে আমরা পড়লাম ভেক্টর আসের ধর্ম ভেক্টর আসের এই প্রপার্টিসের মধ্যে এখানেই থেকে প্রায় ছয়টি প্রশ্ন বোর্ড পরীক্ষা আসে এবং আগে যে সময়গুলো আলোচনা করেছি ওখান থেকে তুমি চার থেকে পাঁচটি বোর্ড পরীক্ষায় চলে আসে বিভিন্ন বোর্ডে ঘুরে ফিরে আসে তাহলে এই যে ভেক্টর আসের ধর্মের অনেকগুলো প্রশ্ন সংজ্ঞামূলক সব কিন্তু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন তাদের পরীক্ষায় আসে আশা করি যদি এই অংশ দেখে এবং বইটা মিল